Hi students, welcome to Baskar's Biology. In this video, Sexual Reproduction and Flowering Plants. This chapter is going to be uploaded in this chapter. Then, next question is the next question. In this video, we will discuss the topic of the pollen grains. So, we will discuss the topic of the pollen grains. So, we will complete the microsporogens. We will complete the microsporogens. We will produce the pollen grains. We will discuss the pollen grains. So, we will discuss the pollen grains. We will discuss the pollen grains. वीडियो तो मैं लाइक डिस्क्रिप्शन में लास्ट वाचर और नस्ते लाइक चेंज में फ्रेंड्स शेयर चेंज दे ये वीडियो चौथ समस्त के ना चैनल सब्सक्राइब चेस को सब्सक्राइब चेस कोण दे आधे वेदन का बेल लाइक कर लो ऑल ऑफ नेक्टर चेस में चेस में प्रति वीडियो कोड में को नोट फिर आउटर होंगे सो पॉलिग्रेंट � Touch the opened anthers of hibiscus or any other flower, you would find depositions of yellowish powdery pollen grains on your fingers. Here we go, 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 here we go. So, if you touch the remaining A-flowers, you can see the yellow color powdery 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 pollen grains on your fingers. So, what we call pollen grains, we call the fingers of 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 the fingers. We call it fine. We call it open and open. We call it open and open. We call it open and open. Next is sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide. Next is sprinkle these grains on a drop of water taken on a glass slide and observe under. Kita mana kerana ente, ini ente mana kita istiqah, hello sport mana hands kan, kundo, so pada ente korang jenis tu ente, glass light mana esy, tapi kalau tu water drop esy, ini mikroskop kira apa jenis esy ente, ente mikroskop, so ini water drop esy, atau glass light mikroskop kira apa jenis mana apa jenis esy ente, you will really be amazed at the various of architecture, size, shapes, colors, designs seen on the pollen grains from different species. Different different species कोसर क्या होते हैं ये pollen grains तल के structures हैं निकट different होते हैं size लो different होते हैं various नोट होते हैं colours लो various नोट होते हैं design लो various नोट होते हैं और तल के architecture size लो इतने मात्रम different होते हैं तेला मान diagram को अगर चुरने दे ये तो करा क्यों होंगे ये तो करा क्यों ये तो करा क्यों ये वन निकट pollen grains ये वन निकट different different species चेंज नोट होते हैं so अकोक pollen grains � दिन शेप वेर लाऊं दे, दिन शेप वेर एक उन्हें, दिन शेप वेर एक उन्हें, इलाम अन क्या उन्हें टेह, different different colours सुनता है, different different sizes सुनता है, different different designs सुनता है, वन्नी कोड़ा मन के अंडे, निज़ंगे अपन आज चिपो तो आपका फ़ाव अंडे, आपका पॉल ग्रेन मन सरिके कंडर्स तो, ये तो इल्लो इल्लो इसका अन्नी वकेला उन्� वक्को का स्पीशीज चैनल में वक्को का पॉलिग्रेन हो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लोन हैं साइज लोन हैं शेप लोन हैं वो इतना मात्रों जरूरत हैं ये दी सो दिन रात चुस्ते पॉलिग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल मेजर अबाउट 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर सो मैक्सिमम तो फॉर एग्जांपल यानी पॉलिग्रेन्स � ये पॉन्ड ग्रेन तो तालु का डायमीटर आता होता है ना 25 टू 50 माइक्रोमीटर से तो मन चाल इम्पोर्टेंट है अंडे पॉन्ड के जंगल का पॉन्ड ग्रेन तालु का डायमीटर अंडे मन के स्पेरिकल साइड पे शेप लोन नेट वन्टी जंगल का तीस कुंटे तो ना के डायमीटर आता होता है 25 टू 50 माइक्रोमीटर्स वर्क है तो वेरेस so the hard outer layer called the exhale for example one pollen grain this will have two layers so outer layer we have to exhale so hard to go the hard outer layer is called exhale it's very important the outer layer is called exhale is made up of sporopollonin which is one of the most resistant organic material known so we have to say that organic material most resistant organic metal is the sporopollon. It is very important. That means, if you have a pollen grain, the pollen grain is two layers. The outer side is the inner side. If you choose the outer layer, the inner side is the inner side. It is two layers. The outer layer is very hard. The outer layer is 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 hard. The substance is hard. Sporopollen itu nanti, wakar 
సబ్స్టెన్స్ ఇది ఫామ్ అవుతుంది ఇది ఒక ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ సో ఇది కూడా ఈ ఆర్గానిక్ స్పోరోబోల్ అయిన ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అవుతుంటే మోస్ట్ రెసిస్టెంట్ మోస్ట్ ఏంటంటే ఎటువంటి వాటికి కూడా అన్నిటికి అంటే అన్ని రకాల అన్ని రకాల అట్మాస్ఫియర్స్ లో ఇది రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో అది ఏంటంటే కింద కూడా ఇస్తాడు ఇట్ కెన్ విస్టెండ్ హై టెంపరేచర్ అండ్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అండ్ ఆల్క్లైన్ సో మనకి ఆల్కి అంటే మనకి బేస్ లో స్ట్రాంగ్ బేస్ లో ఇది రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది అలాగే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ లో రెసిస్టెంట్ ఉంటుంది అలాగే మనకి హై టెంపరేచర్ లో కూడా ఎటువంటి అంటే ఈ పాలిన ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ కూడా అవ్వదు ఎందుకని ఎక్సైన్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే స్పోరోపోలిన ఆర్గానిక్ మెటల్ తో ఫామ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఎటువంటి టెంపరేచర్ లో అయినా తట్టుకుంటుంది అలాగే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ నేచర్ కూడా తట్టుకోవాలి అలాగే స్ట్రాంగ్ ఆల్కలైన్ అంటే మనకి బేస్ నేచర్ కూడా ఇది తట్టుకోవాలి నో ఎంజైమ్ దట్ దీని అంటే డిగ్రేడ్స్ స్పోరోపోలిన్ ఇస్ సో ఫార్ నోన్ ఇక్కడ మనకి ఏమవుతుందంటే నో ఎంజైమ్ ఎటువంటి ఎంజైమ్ కూడా ఇది మనకి ఏంటంటే డిగ్రేడ్స్ చేయలేదు అంటే ఏ ఎంజైమ్ తో కూడా ఇది రియాక్ట్ అవ్వదు సో ఏ ఎంజైమ్ కూడా దీన్ని స్పాయిల్ చేయలేదు సో అంత రెసిస్టెన్స్ ఉన్నటువంటి దాని కింద అయితే మాత్రం దీన్ని చెప్పలేదాం సో నెక్స్ట్ పాలన్ గ్రైన్స్ ఎక్సైన్ హ్యాస్ ప్రామినెంట్ ఎపర్చ్యూర్స్ కాల్డ్ జర్మ్ ఫోర్స్ సో అక్కడ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే ప్రామినెంట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఈ స్పోరోపోలిన్ అనేది కొన్ని చోట్ల ఉండదు చూడండి స్పోరోపోలిన్ యాప్సెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ది అవుటర్ స్లేర్ లో ఈ పార్ట్ లో మనకి స్పోరోపోలిన్ లేదు అలాగే ఈ పార్ట్ లో స్పోరోపోలిన్ లేదు ఈ పార్ట్ లో స్పోరోపోలిన్ లేదు సో ఎక్కడైతే స్పోరోపోలిన్ లేదో దాన్ని మనం ఏంటంటే జర్మ్ పోర్స్ అంటాం సో జర్మ్ పోర్స్ ఎందుకంటే ఇది ఫర్దర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది జర్మ్ పోర్ ఉంది ఈ పాయింట్ లో ఈ ఇక్కడ ఉంది అలాగే దీనికి వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఉంది జర్మ్ పోర్ అలాగే ఇటువైపు కూడా మనం చూసుకుంటే సో ఈ ప్లేస్ లో కూడా జర్మ్ పోర్ ఉంది ఈ ప్లేస్ లో జర్మ్ అంటే ఎక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఆపర్చ్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ఏమవుతాయంటే సో ఇది మన అవుట్ ఇదంతా మన అవుటర్ లేయర్ అనుకుంటే అంటే ఎక్సైన్ అనుకుంటే ఇక్కడ స్పోరోపోలిన్ ఉంది ఇక్కడ స్పోరోపోలిన్ తో ఫామ్ ఉంది ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఫామ్ అయింది ఎక్కడైతే స్పోరోపోలిన్ ఉండదో యాబ్సెంట్ అవుతుందో దాన్నే మనం అంటే జర్మ్ పోర్ అని చెప్తాం సో దాని ద్వారా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పాలిన్ గ్రైన్ జర్మినేట్ అవుతుంది జర్మినేట్ అంటే దాని ద్వారానే పాలిన్ ట్యూబ్ బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో జర్ ఏదైతే మనకి నెక్స్ట్ చూడండి పాలిన్ గ్రైన్స్ ఆర్ వెల్ ప్రిజర్వ్ యాజ్ ఫోర్సిల్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్పోరోపోలిన్ ఇది ఇంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్సైన్ తో కూడా దీన్ని మనం ఏంటంటే ఏవైతే మనకి ఫొసిల్స్ కింద కూడా మనం ప్రిజర్వ్ చేయొచ్చు అంటే ఎక్కువ కాలం వీటిని మనం స్టోర్ చేయడానికి కూడా ఇవి కొంతవరకు ఉంటాయి అది ఎక్కువ కాలం అలా ఉండిపోతాయి ఫోసిల్స్ కింద కూడా ఉండిపోవడం జరుగుతుంది ఈ స్పోరోపోలిన్ ద్వారా సో నెక్స్ట్ వస్తే చూడండి ద ఎక్సైన్ ఎక్స్బిట్ ఫ్యాసినేటింగ్ హ్యారీ ఆఫ్ ప్యాటర్న్స్ అండ్ డిజైన్స్ సో ఇవన్నీ కూడా ఎక్సైన్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంటే రకరకాల డిజైన్స్ లో అయితే మాత్రం ఇది ఉండడం జరుగుతుంది అంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్స్ లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ లో ఈ పాలిగ్రైన్స్ అన్ని ఉంటున్నాయి అంటే దానికి కారణం ఏంటంటే ఈ స్పోరోపోలిన్ దాని పైన ఉన్న వాళ్ళు అయితే మాత్రం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూడండి వై డూ యూ థింక్ ద ఎక్సైన్ షుడ్ బి హార్డ్ ఎందుకు హార్డ్ గా ఉండాలంటే అది ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సబ్ ఏ సర్ఫేస్ మీద పడినా సరే ఆ సర్ఫేస్ వల్ల పాలిన్ గ్రైన్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండకూడదు సో ఆ పాలిన్ గ్రైన్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఎప్పుడైతే ఉండదు ఆటోమేటిక్ అవుతుంది జర్మినేట్ అవుతుంది వేస్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సో కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఎటువంటి సబ్ ఎటువంటి అట్మాస్ఫియర్ అయినా ఎటువంటి కండిషన్స్ అయినా సరే తట్టుకోలే విధంగా అయితే మాత్రం ఉండడం కోసం ఈ ఎక్సైన్ అనేది హార్డ్ గా ఉండడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ చూద్దాం వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ జర్మ్ పోర్ జర్మ్ తో పూర్తిగా ఫంక్షన్ చెప్పుకున్నాం ఇది దీని నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ పాలిన్ గ్రైన్ జర్మినేట్ అయ్యి పాలిన్ ట్యూబ్ దాని ద్వారా బయటకు రావడం జరుగుతుంది సో దానికి అయితే మాత్రం యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఇది నెక్స్ట్ చూద్దాం ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ద పాలిన్ గ్రైన్ ఈజ్ కాల్డ్ ద ఇన్టైన్ సో అవుటర్ లైన్ మనం ఎక్సైన్ అన్నాము లోపల ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం అంటే ఇన్టైన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ ఎ థిన్ అండ్ కంటిన్యూస్ లేయర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్లోజ్ అండ్ పెక్టిన్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇంటైన్ అనేది దేంతో ఫామ్ అవుతుంది లోపల ఉన్నటువంటి అదైతే మనకి ఆ లేయర్ ఉందో లేయర్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ సెల్లోజ్ పెక్టిన్ సో రెండింటితో ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఎక్సైన్ మనకి స్పోరోపోలిన్ తోటి ఇంటైన్ దేంతో ఫామ్ అవుతుంది సెల్లోజ్ పెక్టిన్ తో ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ పాలిన్ గ్రైన్స్ ఈజ్ సరౌండెడ్ బై ఏ ప్లాస్మా చుట్టూ ఉన్నటువంటి
the generative cells is small and the floats on the cytoplasm of the vegetative cell so vegetative cells lo manaku float avuto manaku evutante small size lo unnatundi generative cell untundi it is a spindle shaped with dense cytoplasm and a nucleus idi manaki shape spindle shape lo untundi idi this shape ni spindle shape lo unte evutante dillo kuda dense cytoplasm untundi adhe manaki nucleus kuda dillo kuda undu avutundi next chuddam in over 60% of angiosperms pollen grains are shed at at this two cell stage and the remaining species the generative cells divides mitotically to gives rise to a uh, to the two male gametes before pollen grains are shed ikkada manaki pollen grains are release ayye tappudiki maximum 60% varaku kuda angiosperms evothundi ila two cell stage ante two cell stage ante oka vegetative cell large ga unnadu oka vegetative cell untundi oka short ga unnadu ante small size lo untundi generative cell untundi so ee form lone 60% plants ante evaithe angiosperms ivanni kuda ila ila pollen grains release avuthayi కానీ కొన్ని స్పీసెస్ రిమైనింగ్ మనం ఫార్టీ పర్సెంట్ స్పీస్ ఏవైతే ఇవి అవుతుందంటే ఈ జనరేటివ్ సెల్ ఏవైతే మళ్ళీ టూ ఒక మైటాటిక్ టూ జరిగి మొత్తం ఇది టూ సెల్స్ కింద డివైడ్ అవుతుంది అంటే అప్పుడు ఏవైతే టూ మేల్ గ్యామెట్స్ కింద ఇది కన్వర్ట్ అవుతుంది ఇలా త్రీ సెల్ స్టేజ్ లో కొన్ని రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది సో అయితే ఇక్కడ మనకు టూ సెల్ స్టేజ్ సెల్ స్టేజ్ లో ఉన్నాయి తర్వాత ఫర్దర్ గా ఏవైతే రిలీజ్ అయిన తర్వాత త్రీ సెల్ త్రీ సెల్ స్టేజ్ కి వెళ్తాయి కొన్ని ఏవైతే ముందుగానే త్రీ సెల్ స్టేజ్ కింద రిలీజ్ అవడం జరుగుతుంది సో ఇది ఓవరాల్ గా దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ పాలి బ్రెయిన్ సంబంధించి రిమైనింగ్ ఏంటో మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు ఎంతకంత హెల్ప్ అవుతుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ 